Suy niệm lời Chúa Hôm nay ngày 26 tháng 9 năm 2016 Thứ hai tuần 26 thường niên Bài đọc hôm nay có tên là Người nhỏ nhất Lời Chúa trong sách Luca chương số 9 câu 46 đến 50 Khi ấy các môn đệ suy nghĩ tự hỏi xem ai là người lớn nhất trong các ông Đức Giêsu biết điều các ông đang suy nghĩ trong lòng Người liền đem một trẻ nhỏ đặt bên cạnh mình và nói với các ông Ai tiếp đón một em nhỏ này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy và ai tiếp đón thầy là tiếp đón đấng đã sai thầy. Thật vậy ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em thì kẻ ấy là người lớn nhất. Ông do an linh tiếng nói, Thưa thầy, chúng con thấy có người nhân danh thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không đi theo thầy cùng với chúng con. Đức Giêsu bảo ông, Đừng ngăn cản người ta, Quả thật, ai không chống chúng ta là ủng hộ chúng ta. Lời suy niệm Phá kỷ lục là ước mơ của các vận động viên. Làm sao phá kỷ lục của quốc gia, của vùng, của châu lục và thế giới? Để phá kỷ lục cần có thành tích vượt hơn người đang giữ nó. Chỉ cần chạy nhanh hơn một phần ngàn giây. Nhảy cao hơn hay xa hơn một cm Cũng đủ để làm một kỷ lục đứng vững nhiều năm bị phá đổ Nhưng không phải chỉ các vận động viên mới thích phá kỷ lục Các nước cũng tranh nhau xem ai là cường quốc về một lĩnh vực nào đó Có vẻ cả nhân loại đều ở trong một cuộc đua tranh xem ai đứng đầu Có những cuộc đua tranh lành mạnh thúc đẩy tiến bộ nhưng cũng có những cuộc đua tranh dẫn đến chiến tranh và hủy diệt. Các môn đệ vẫn loay hoay với một câu hỏi trong đầu. Trong các ông, ai là người lớn nhất? Thầy giê muốn dạy cho họ một bài học rất gợi hình, nên đem một em nhỏ đến và trân trọng đặt em đứng bên cạnh. Thầy đồng hóa mình với em nhỏ yếu đuối và không có địa vị ấy. Ai tiếp đón em này là tiếp đón chính thầy. Thầy cũng cho biết, ai tiếp đón thầy là tiếp đón chính Thiên Chúa. Như thế một em nhỏ bình thường là con đường dẫn ta gặp gỡ Đức Giêsu và gặp gỡ chính Thiên Chúa siêu việt. Để tiếp đón Thiên Chúa và Đức Kitô trong đời, ta phải sẵn sàng tiếp đón những người yếu kém và nhỏ bé nhất trong xã hội. Khi các môn đệ bị ám ảnh bởi chuyện làm lớn, thì Thầy giê đem lại cho họ một em nhỏ và cho thấy sự cao trọng lớn lao của em trong cái nhìn của Thiên Chúa. Câu trả lời của Thầy đã rõ, kẻ nhỏ nhất chính là người lớn nhất trong anh em. Vượt ra khỏi sự tranh chấp trong nhóm, bây giờ các môn đệ lại phải đối diện với một người trừ quỷ ở ngoài nhóm. Chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không cùng chúng con đi theo thầy. Tại sao một người ở ngoài nhóm lại dám lấy danh thầy mà trừ quỷ? Lẽ ra việc dùng danh thầy phải là độc quyền của chúng con. Người ấy không được chiếm lấy sự thành công và tâm tiếng mà chỉ những ai theo thầy như chúng con mới được hưởng. Các môn đệ đã có thái độ cục bộ và bè phái. Họ cần cởi mở và khoan dung hơn với những người ngoài. Danh thầy giê là quà tặng cho cả thế giới, chứ không cho riêng môn đệ. Ai cũng có thể đến múc lấy sức mạnh từ danh ấy và sẽ chia. Thầy giê mời các môn đệ bước ra khỏi sự hẹp hòi khép kín, để vui vẻ kính trọng một người tuy không thuộc nhóm mình, nhưng làm được những việc mà có khi mình không làm nổi. Danh giê được tôn vinh, đó là điều chúng ta nhắm tới. Chúng ta chỉ mong sức mạnh của danh này làm thế giới được trừ quỷ. Chỉ mong ai đó đang ở ngoài nhóm và đang trừ quỷ nhờ danh giê sẽ có ngày trở thành người môn đệ trong nhóm. 
lời cầu nguyện lạy cha xin dạy chúng con biết cộng tác với nhau trong việc xây dựng nước trời ở trần gian xin cho chúng con đến với nhau không chút thành kiến và tin tưởng vào thiện trí của nhau khi cộng tác với nhau xin cho chúng con cảm thấy cha hiện diện nhờ đó chúng con vượt qua những tự ái nhỏ nhen những tham vọng ích kỷ và những định kiến cằn cỗi ước gì chúng con dám từ bỏ mình để tìm kiếm chân lý ở mọi nơi và mọi người nhất là nơi những ai khác quan điểm lạy cha xin trai thánh thần đến trên chúng con để chúng con biết lắng nghe nhau bằng quả tim và hiểu nhau ngay trong những dị biệt nhờ sống màu nhiệm cộng tác xin cho chúng con được triển nợ không ngừng và thánh ý cha được thể hiện trên mặt đất amen <cười>